फिर आसब स्वाधीन भारत नागरिक हो ना स्वाधीनतार स्वप्न मानुषुलर भारतीय मानुष भलो मानुष छोट कर मन तब दस बचर होते चलो आज पर्तनी कैरियर मध्य घाटले जख समस्या बना हम रास्ता हम स्कूल पड़े गो जेको विपद आपदे सब समय 
হয়তো অন্যান্য সাংসদ অন্যান্য পলিটিক্যাল লিডারের মতো ফুল টাইম দিতে পারেনি কিন্তু আমার মনে হয় তো আমার একটা দায়িত্ব মানুষকে বাংলার মানুষকে তাদের যখন পুজো আসবে তাদের যখন ক্রিসমাস আসবে তাদের যখন কোনো উৎসব আসবে সেইখানে যেন একটা ভালো বাংলা ছবি যেন আমি তাদেরকে উপহার দিতে পারি যেটা তো আমার একটা গুরু দায়িত্ব লাস্ট দশ বছর ধরে যতদিন আমি এমপি হয়েছি তবে থেকে প্রত্যেকটা ফেস্টিভ্যালে আমি মানুষকে এন্টারটেন করে এসেছি এইটার জন্য নয় কি আমি এমন হয়নি কি সাংসদের লোভে বা পলিটিক্যাল পাওয়ারের লোভে আমি সেটা বেশি ফোকাস হয়ে গেলাম এটা কম টাইম দিচ্ছি বা এটাও হয়নি কি অভিনেতার যে সত্তাটাকে আমি সবকিছু দিয়ে দিচ্ছি বা সাংসদের যে সত্তাটা আমি কোনো দিন আমার দিয়ে যাইনি সেটা হয়নি কোনোদিনও কোনো ক্রাইসিস হলো আমার হাতের কনস্টিটিউয়েন্সিতে তখন আমি যাচ্ছি এটা হয়নি তো আমি চেষ্টা করছি তো চেষ্টা অনেকের কাছে দশজনকে জিজ্ঞেস করে দশজন দশ রকম ভাবে উত্তর দেবে কেউ না কেউ বলবে ভালো কেউ বলবে খুব ভালো কেউ খুব খারাপ কেউ আরো ভালো হতে পারতো এবারে দেখো একটা মানুষ যার কোনো পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আমি এমন নাকি আমি রাজনীতির মধ্যে সবকিছু জানতাম কি আমি জানি এই তো এমপি হয়ে গেলাম এইটা করতে হবে ওইটা আমার বছর দুয়ের লেগেছি পুরো ব্যাপারটা বুঝতে শৌখিন করতে মানে কে আচ্ছা এটা হয় আচ্ছা ওইটা হয় আচ্ছা এরকম ভাবে করতে হবে ওরকম ভাবে করতে হবে তখন সত্য প্রথম তখন আনুষ্ঠিক যে নেতাগুলো দাঁড়িয়েছিলেন তারা বলেছিলেন কি আমাদেরকে ভোট দিলে আমার মনে হয় কি মানুষও জানে কে সব সম্ভব না কিন্তু মানুষ চাই সমস্যাটা শোনা বড় জিনিস আমি আমি সেটা চেষ্টা করি মানুষের সমস্যাটা শোনা এবং চেষ্টাও করি অনেক সময় নিজের ক্ষমতা থাকলে যতটুকু আমার দক্ষতা আছে বা যতটুকু আমার ক্ষমতা আছে তার মধ্যে যদি হয় সেটা সতর্ক চেষ্টা করি এবারে যেটা আমার মনে হয় না একটু উপর লেভেলে বললে হয় সেখানে গিয়ে সেগুলো চেষ্টা করি এবারে সবটা হয়তো আমার হাতে নেই তোমার কিছু মনে হয় ধরো আজকে তুমি এখন প্রথমে বলছিলে একটা মানুষ শিক্ষিত মানুষ সরকারি চাকরি পাওয়া মানুষ তিনি একটা দাতাদের তফমা পাচ্ছে ঠিক আছে যে সে মানুষটা বন্ধু চুরি করছে দেশকে স্বাধীন করার জন্য লোকে জানছে এটা একটা লোক আইসিএস এর ফোর্থ হচ্ছে সেই লোকটা নিজের সবকিছু জলাঞ্জলি দিচ্ছে একটা ওরকম লেভেলের আইপিএস হতে পারতো মানে আমি আমলা হতে পারতো আইপিএস টা আমলা হতে পারতো আমি যদি ফোর্থ মানে চার দিকে নিব না একটা ট্যালেন্টেড লোক তাদের জীবনের সবকিছুকে বিলিয়ে দিয়ে যায় শুধুমাত্র এই দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য এটার দিকে পড়েছে ব্যারিস্টার যে তারা স্বাধীনতার সময় চুপ কিন্তু আজকে ধরো ধরো আজকে তো সেটা বাস্তব হয়ে গেছে কিন্তু আজকে মানুষ কিন্তু বলছে যে নেতাদের উপর বর্ষ নেতাদের উপর ভরসা নেই বলছেন যে নেতা মানেই হচ্ছে তারা মানুষের ভরসা যোগ্য না মানে এই যে একটা সেন্স তৈরি সবার ক্ষেত্রে তো নয় মানে বাট বেশি ভাব না শোনালে আমি এটা বিশ্বাস করি আমার মনে হয় কি যদি সব নেতারা যদি যদি সব নেতারা বা সব পলিটিশিয়ানরা যদি চোর হতো তাহলে আমাদের দেশটা কবে বিক্রি হয়ে যেত আমরা আশেপাশে দেশকে করে দিতে পারেন কাউকে না কারণ কোন দেশে নাম নিচ্ছে যে কোনো দেশকে ছোটো করতে পারেন আমার দেশকে বড় করতে গেলে অন্য দেশকে ছোটো করার প্রয়োজন হয় আমার দেশটা এমনি বড় আমাদের 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 আমি প্রথমেই অস্বীকার করছি কি আমাদের দেশে সহায়ক ছোট নাহলে আমাদের দেশটা কবে এখনো ভালো মানুষ আছে তবে দেশটা ছোট এবং মাথা উঁচু করে আছে রইল কথা ডেফিনেটলি আমার মনে এটা দোষটা তো নেই তাদের না কারণ কোথাও যেন অনেকে উন্নয়নের আগে ধর্ম চলে আসছে লোকে স্কুল হসপিটাল থেকে বেশি মন্দির বাড়তে ব্যস্ত আমি বলছি আমি আমি সব ক্ষেত্রে রাজনীতির মধ্যে 
এবারে সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে শুধু রাজনীতিতে শুধু পলিটিশিয়ানদের কি ধরতে হবে মানুষ শিক্ষিত করতে হবে আমাদের দেশে প্রত্যেকটা মানুষ যেদিন শিক্ষিত হবে আমাদের দেশটা একটা অন্য কথা বলবে এই যে মানুষ তারা সেই সময় জানতো না যে এই মানুষগুলো কি করছে কেউ বলতো স্বদেশী করে কেউ বলে ঢাকা এবং বিশেষ করে এই খুব ভালো অঞ্চলে দেখা হতো বিপ্লবীদের কিন্তু যখন তুমি বাঘা জটিলের বর্মটা পড়ে নিলে খরচটা পড়ে নিলে মানে কি ফিল করলে মানে ওরা কি রক্ত মাংস দিয়ে তৈরি সেটাই ভাবি ওই সময়কার মানুষ তাদের চিন্তা ভাবনা চোদ্দো বছর স্কুলে পড়তো হেমচন্দ্র দেখলোকে কাছে উঠে আছে পড়াশোনা করছে না কেন সাহেব মারার জন্য বুদ্ধি বানাচ্ছে বিঠুন একটা বাচ্চা ওই সময় দেশ প্রেমের যে আবেগটা আছে ওই সময়কার যে কি বলবো মানে ভাবনা চিন্তা মানুষের আমার মনে হয় নাকি সেইটা একটা সিনেমা দিয়ে আমি দেখা মানে এতগুলো মানুষের বাগান যদি নয় ওই সময়কার বিপ্লবীদেরকে নিয়ে কারণ আমাদের ছবিটা অনেক আছে বিপ্লবীরা যে মানুষগুলো আছে তারা মানে সিন আছে আমাদের এখানে বাবাজিদিন বলছে কি আলিপুর বোমা মামলা যারা আছেন যারা ব্রিটিশদেরকে সাহায্য করছে মানে এরকম সাধারণ সত্যি বাট এই যে ইমোশনটা আমার মনে হয় না মানে ইতিহাস না খুব কঠিন মানে ইতিহাস পাওয়ারফুল লোককে মেনে মনে রেখেছে আমরা যখন বাঘাজ্যোতি নিয়ে রিসার্চ করছিলাম বা অনেকগুলো চরিত্র আছে যেমন অরবিন্দ ঘোষ আছেন বাইন ঘোষ আছেন হেমচন্দ্র আছেন বা অনেক রাজবিহারী আছেন আমাদের ছবিতে কাত্তা সিং আছেন মানে আমরা গাদার নামটা গাদার ছবি জানি গাদার বলে একটা পার্টি ছিল এই গাদার পার্টি কিভাবে ফর্ম হয়েছে সেটা আমাদের ছবির মধ্যে আছে এই লেভেলে বিপ্লবীরা মানে তারা যে কিভাবে দেশ প্রেমের স্বপ্ন দেখতো ওরা জানতো ওরা বাঁচবে না কিন্তু দেশকে স্বাধীন করেই বাঁচবে বলছিলাম <laughs> ইন্টারেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস্টেস
তাহলে টেবিল নিজের জীবনে লিখে গেছে তোমার এত আমার প্রশাসন ছিল আর কি মানে একটা আমরা বলতে পারবো না এই কথাগুলো যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া আমরা অনেক কথা বলে দিই টেবিলে দেখি বায়োগ্রাফি দেখছি কারণ অরুণ দা বলল কে যদি বাবা যদি বেঁচে থাকতেন যদি ধাসটা পৌঁছে যেত ভারতের গান্ধীজিকে বোঝা মতো শক্ত এবং কঠিন ইতিহাসে যত পড়াশোনা করবে তত মনে হবে কম আমাদের কাছে যে লেন্থ অফ মানুষ কিভাবে জার্মানি প্রিন্স কে বলে দুটো জাহাজ লোডেড উইথ গানস মানে কনভিন্স করা এবং তিনি পাঠান এখান থেকে জাহাজটা বেরিয়েও আসে এবার বাকিটা আপনারা চলতে দিন মানে সেটা এটা 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 একটা অদ্ভুত জিনিস মানে এটা মানে সিনেমাটা আমি এই কারণে আমি নিজে দেখতে চাই যে জিনিসটা কি হবে মানে তোমরা তুলে ধরছো আমি একটু খানি এবার একটু সিনেমা ইতিহাস খুব খুব সুন্দর মানে ইতিহাস এমন একটা জিনিস না যেটা ঠিকঠাক ভাবে যদি সত্যিকার যদি বলা যায় না মানে কেউ উঠতে পারবে না মানে আমি আমি কথা দিচ্ছি যে বাংলাতে আমার ছবিগুলো বলি বলছি না বাট যেভাবে ওনটা লিখেছে বা আমাদের যিনি সোনম যিনি আমাদের আরেকজন ডাইরেক্টর তিনি মেন ডাইরেক্টর যেভাবে ওনারা দিনের পর দিন রিসার্চ করেছে এবং আমরা যেভাবে ছোট মানে স্ক্রিন প্লে হিসেবে একটা গল্প হিসেবে তৈরি করেছি এইটার জন্য দেশপ্রেমও লাগবে না মানে আমাদের ছবিটাকে বোঝার জন্য কে খুব যে মানে আমাদের দেশে বিশ্ব দেশপ্রেম মোটেই কথা না কিন্তু কোথাও যেন আবেগে টাচ করবে কে ভাববে কে এই যে স্বাধীন দেশটা বা স্বাধীনতাটা মানে সহজ সত্যি ছিল এটা একটা খুব সহজ প্রশ্ন আমার মনে আসছে মানে ধরো আমি তোমার সাথে বসে আমরা আমি বস বেশিরভাগই তো স্বাধীনতার সঙ্গে ওই দিনই কাজ করেন যে তোমার সাথে বসে আপনার একটা আলোচনা হয় মানে ভালো আছে তোমার সাথে এটা নিয়ে আলোচনা আমি যখন কোন একটা ক্যারেক্টার করছি তো আমি তো কিছু জানতে পারছি হয়তো আমি বাঘা যদি যদি না করতাম তাহলে এতটা আমার পড়াশোনা হয়তো থাকতো না বা এতটা আমার ন্যাক থাকতো না কিন্তু আমি যেটা বললাম বিশ্বে এমন একটা জিনিসটা একবার পড়তে শুরু করলে ভাবতে পারবে আজকের দিনে তারপর সত্যি এইসব মানে মানে গায়ে কাটা দেবে ভাবছেন যে এটা ফিল্ম প্রমোশন 
चुरी करते प्रश्न <laughs> घोड़ा बत्ती हाउ छोटी स्वाधीनता शुरू कर छवि जेनरेशन जो आज के दिन जो स्टूडेंट्स तरह से गल्पा बोलते चाहिए 
কারণ তারা যদি শুধু দেশপ্রেমে নয়কে জনগণের মন হলে আমাদেরকে দাঁত হচ্ছে তা কি পড়ছে কিন্তু যাদের জন্য এই গানটা গাইবার সুযোগ পেয়েছে আর বাংলা বাংলা মানে বাঙালিরাই হচ্ছে বাঙালিদের অবদান সবচেয়ে বেশি এই কারণে কারণ বাঙালির ভয়ে 1911 তে কলকাতা থেকে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের ক্যাপিটাল নিয়ে দিল্লি বাঙালি বিপ্লবীদের ভয়ে ওরা যেভাবে এখানে সন্ত্রাস শুরু করেছিল ব্রিটিশরা সবচেয়ে বেশি আমি বাঙালি বলে বলছি না আমাদের রিসার্চ বলছে সেটা মানে আমাদের কাছে এইটুকু ইতিহাস এসছে সেটা বলছে কি ব্রিটিশরা সব থেকে বেশি ভয় পেয়েছিল বাঙালিদের বাঙালি বিপ্লবীদের দেখেই ওরা ভয় পেয়ে মানে বাংলার পরে পাঞ্জাব পাঞ্জাব শুরু করে বাঙালিরা মানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালিদের অবদান সবচেয়ে বেশি বেশি মানুষ দেশের মানুষ বেশিরভাগ লোক জানে কি বলছো মানে বাঙালিরা সেই সময় ব্রিটিশ প্যারাকে ঢুকে তাদেরকে মোটিভেট করে দিয়েছিল তখন এটা হিন্দিতে রিলিজ করছে সেটার ইম্প্যাক্ট কতটা আমার মনে হয়েছিল কি এই চোরে কোনো প্রফিট লস এর জন্য হিন্দিতে করছে আচ্ছা আমার মনে হয়েছিল আমি আমার অফিস কি বলেছিলাম যদি একটা মানুষ যদি কোনো অন্য ভাষার লোক দেখে তাতেই আমার সাকসেস কি বাংলার অবদান বাঙালির অবদান আমরা সারাক্ষণ দেখেছি ভগৎ সিং তাদের স্ট্রিটে তারা তাদের হিরো কে গ্লোরিফাই করবে আমাদের কাছে সত্যি কথা বলতে গেলে বাঙালি মানে বাঙালি বিপ্লবী মানে সবচেয়ে বড় নাম হচ্ছে সুভাষচন্দ্র কিন্তু তারপর মানুষ তারা অবদান তাদের অবদান তারাছে <laughs> আমার বাঙা যদি যে কোনো একটা ছবি নয় এটা আমার কাছে মানুষ নয় বা আমার কাছে শুধু বোন বেশ নয় বা আমার প্রধান যে ছবিটা রিলিজ হবে সেটা নয় এটা এমন একটা ছবি যেটা আমার জীবন একবারই আসবে আর কিন্তু আমি অনেক কথা আমি বলতে পারিনি সিনেমার মধ্যে আমি সেই সিনেমার মানে সিনেমার বাইরে বলতে চাই যেটা আমি সৃষ্টি নিয়ে বললাম এটা আমার সিনেমার মধ্যে নেই কিন্তু ওই লোকটাকে তারপর কেউ দেখতে পাইনি তো তুমি তো অনেক ক্যারেক্টার কি আনতে পারবে কিন্তু তুমি বলো যে এই মানুষটা লার্জার দেন লাইফ এমন কিছু করে গেছে যেটা মানুষকে দেখানো হচ্ছে অফকোর্স আমার মনে হয় কি যে মানুষটা মানে জার্মানির প্রিন্স কে বলে দুটো জাহাজ লোডেড উইথ গান্স এরকম একটা প্ল্যানিং করেছে ইংরেজদের কোন বড় লোককে না মানে কোন জমিদারকে না ইংরেজদেরকে লোকে ইংরেজদের যখন লাগান নিয়ে বা তার টাকা তুলে দরিদ্রের কাছে টাকা তুলে যখন যাচ্ছে সেখানে তাদেরকে অ্যাটাক করে কিভাবে তাদের টাকা দিয়ে তাদের জন্য মানে ওদেরকে মানুষ অস্ত্র কিনছে বা প্ল্যান করছে তো আমার মনে এই লোকটা লাইফটা ইস লাইক ওয়াও মানে দিস ইজ লাইক নট লেস দ্যান এনি সুপার হিরো না আমাদের বাইরে কোন মানে কারণটা ছিল কি বাঘা যদি ছবিতে বাঘের সিন যদি না থাকে তাহলে বাঘের ছবিটা এবারে আমি ভুক্ত করি আমি আমরা 
যারা মানুষ মারে তাদের যে হিংস ব্যাপারটা তাদের এক্সপ্রেশনটা থাইল্যান্ডের বাঘগুলো খুব নর্মাল খুব ভদ্র বন্ধু করে নেবে তুমি গলায় ধরে একটা গান শুট করে নেবে আমি বললাম কি অন্যকে বললাম কি আমার ওই দেখে যেন মনে হয় কি ওয়াও দেখে যেন মনে হয় কি আর then we went to this company আমি রিসার্চ করলাম দেখলাম কি সাউথ এর একটা বেস্ট ইন্ডিয়াতে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোম্পানি and i saw their work তারা আমাকে একটা প্রেজেন্টেশন দেয় আমি মনে হয় না মানে আমি কি এটা বলতে পারি যে কুলকারা এখন পর্যন্ত এই ধরনের যে কাজ হয়েছে অ্যানিমাল নিয়ে মানে ভিএফএক্স এ এটা হলো বেস্ট সম্ভবত কলকাতা তুমি এটা ব্যক্তি নিয়ে ইন্ডিয়াতে বলতে পারো তাই গ্রেট এ বাগে এই অ্যাসেট নিয়ে হ্যাঁ ইন্ডিয়াতে এখন আমি কাজ আচ্ছা দাম দায়িত্ব নিয়ে বলছি বা এটা তো অনেক বড় প্রাপ্ত মানে এটা তাহলে মানে বেঙ্গল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা বড় অফ কোর্স অফ কোর্স আমি যখন আমি ভেবেছিলাম কি এটা ন্যাশনাল রিলিজ করব আমি তো সব ডিপার্টমেন্টটা একটু ভালো করতে হবে এই ছবিটা আমি 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 সাইকোলজিক্যাল পেপারকে আমি ঠিক আছে খরচা খাতায় থাকবো একটু লসে থাকবো বাট এই ছবিটা আমার জীবনের একটা একটা অন্যতম একটা ছবি আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গো অল আউট তুমি তো মানে একজন প্রডিউসার তো সেক্ষেত্রে ধরো আমার একটু অন্য কথা বলো যে সম্ভবটা এলো যে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সাউথ ইন্ডিয়ান মুভিগুলো ভীষণ পরিমাণে মানে বলা যেতে পারে বলিউডকেও পেছনে ফেলছো দিয়েছে অলরেডি আজ থেকে অনেকদিন ধরে এখন ট্রেনটা বেড়ে গেছে অনেকেই বলে যে প্রডিউসার পয়সা নিয়ে সে কারণে ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক কিছু জিনিসগুলো করা যায় না বাট তোমার কি এরকম মনে হচ্ছে আজকে বাঙালিদের মতন একটা ছবিকেও যদি তুমি ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাও একটা সাবজেক্ট এরকম একটা লেভেলে ডেফিনেটলি ইন্ডিয়ান মানে পুরো ইন্ডিয়ান গোটা ভারত ইন্ডিয়ান ছবিটা দেখবে এটা অ্যাকসেপ্ট করে নেবেন আমাদের কাছে সেই পটেনশিয়ালটা আছে এটা করা সি আইটেল আছে অফকোর্স আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মেন হ্যাঁ সি এখন তো এখন তো রিজনাল সিনেমা বলতে কিছু না অল এভরিথিং ন্যাশনাল সিনেমা হয় মানে ইন্ডিয়ান সিনেমা রাইট মানে সেই জায়গা থেকে আফকোর্স এইভাবে তো স্টেপটা নিতে হবে প্রত্যেকটা <laughs> 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 আমাদেরকে করতে পারো পেটে গান ছাড়া তুমি কতদিন কাজ করবে এইদিন আমার মনে এবার আমাদের সাপোর্ট দরকার দুটো সংখ্যাই আছে এবারে আমার কোথাও যেন মনে হয় যে স্পেন্ডিং পাওয়ার যারা মানুষ দেখতে চায় সেখানে <laughs> 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 শেষ করে দেওয়া হয়েছিল 
বালাসুরে গেছিলাম তখন দেখলাম কি শুনেছে প্রতিন মুখার্জি হয় লড়ে না হয় মরে আমি আমি তোমাকে দায়িত্ব নিয়ে বলছি লাস্ট পাঁচ বছরে আমার বডি অফ ওয়ার্ক দেখো আমি যে যে ছবিগুলো করেছি সেগুলো দেখো অন্যান্য গুলো দেখো ভালো করেছি না খারাপ করছি সেটা তোর বিতর্ক হতে পারে চেষ্টা প্রচেষ্টার মধ্যে কোনো খারাপ যদি আমার ডিসিশন যদি কম হয়ে থাকে কিন্তু আমি সেই ছবিগুলো সিলেক্ট করছি যেগুলো সত্যি আমি আমি উন্নতি করতে পারবো অ্যাজ এন অ্যাক্টার অ্যাজ এ মানুষ যেটা আমি প্রথমেই শুরু করলাম একটা ভালো মানুষ হওয়া সবচেয়ে বেশি দরকার তুমি তোমার কেন ভালো মানুষ হলে তুমি সবচেয়ে আগে জানবে তোমার খান্তি হতো এবং সেটা বারবার রিফ্লেক্ট করে সব কিছু মানে এই যে মানে এই আমি কেন বলছি যে তুমি এটাই কারণ তুমি আমি দেব সম্পর্কে কিছু জানতে চাই না দেব খুব ভালো এটা সবাই সবার মুখে মুখে ঘুরে দেবকে দেবকে এটাকে প্রজেক্ট করে এবং যারা আজকে আমাকে দেখছে সবকিছু আমি 
সেল করতে চেয়েছিলাম মানে আমি মানুষটা আমি মানুষটা কি এটাই আমার কথা লাগে না প্রথমে টাইম পাই না এত কিছু ভাবো ওকে গুড যেদিন এটা ভাবতে শুরু করব তার মানে আমার কাছে কাজ নেই কারণ আমি ওই টাইমটা কি করে এলাম সেটাতে ইনভেস্ট করবো না আমি করতে চাইছি কালকে কোনটা করবো সেটাতে ইনভেস্ট করবো একটু ভাবতাম সো আই ডিসাইড কে আমার প্রত্যেক দিনটা শুরু হয় আমি কি করতে চাই কে আমাকে কি বলছে সেটা মোটিভেট করা হয়ে যায় কারণ <laughs> 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 রাগ হয় নাই কারণ হয় না কারণ রাগ করে কোনদিন কেউ কাজ করতে পারে এটা আমি বুঝে গেছি মানে আমি যদি রাগি আমার কোনদিন ওই রাগ করলে রাগ দেখালে কাজ হয় বরং সে তুমি খুব সুইটি সার্কাস্টিক ভাবে বলো দেখবে অনেক বেশি কাজ হবে মানে আমার মনে হয় সেইটাকে এটা ট্রায়াল অ্যান্ড টেস্টেড মানে আমি রাগ করলে এটা আমারই ক্ষতি হয় রাতে ঘুম আসবে না পালফ্রেশন বেড়ে যাবে ইরিটেশন হবে কিছু ভালো লাগবে না ঢুকছে <laughs> 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 আমার কিছু বন্ধু বান্ধব ছিল যেটা দু হাজার চোদ্দ তো তারা বন্ধু ছিল এবং তারা আবার শুনেছে ঠিক আছে আমি তো কাজ করি কাজ তো করতে দে লোকে বলেছে আর এক্সাম্পল কোন নেই আমি তো জানি আপনি আমি তো হচ্ছেন এক্সাম্পল সবসময় সবাই দেয় ওনার কেরিয়ার খারাপ ওনার এই ওনার ওনার ঠিক আছে যে বন্ধুগুলো ধরে চোখে তো বলতো কে তুই কেন দাঁড়িয়েছিস আজকে তারা বলছে তুই আর ছাড়িস না কিন্তু অনেকে বলছে দেব ওয়েস্ট বেঙ্গলে রাজনীতি যে একটা নতুন ট্রেন তৈরি হচ্ছে বন্ধুত্বপূর্ণ রাজনীতি যেটা সময় উচিত দেশের আমি কিন্তু তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য গ্রাউন্ড লেভেলের মানুষরা এইসব করে তাদের চোখে আসার জন্য এখানে দুটো প্রশ্ন আছে এক ধরো মানে সুভাষ চন্দ্র বসু অনেকে বলেন যে তার মতন এত শিক্ষিত তিনি স্পিরিচুয়াল ছিলেন এত বড় যোদ্ধা 
এই মানুষের দেশের প্রধানমন্ত্রী হতেন তাহলে দেশটা বদলে দিতে হবে আমার অনেকেই বলেন কথা কি হতো সেটা অন্য কথা এবার ধরো তুমি একজন পলিটিশিয়ান তুমিও আজকে এইগুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছো অনেক মানুষ ভাবনা চিন্তা করে তারা তো পলিটিশিয়ান না বা এই পজিশন আমি হয়তো আমি নিজেকে চেঞ্জ করে চারটি লোকে ইন্সপায়ার করতে পারবো সেটা আমার কথা লোকে এটা অভিনয় যদি ভাবতে এটা অভিনয় লোকে যদি ভাবে না এটা সত্যি তাহলে এটা সত্যি একদিন চারটে মানুষকে তো ইন্সপায়ার করতে পারছে চারটে বাচ্চা যখন দেখছে বা চারটে ছেলেরা যারা ইন্সপায়ারিং বা যারা ভাবছে এটা পলিটিক্স কে চেয়ারটা তুমি একটু আগে বলছি পঙ্ক বাবু কি বলে গেছে কি বলেছিলেন তুমি বলে দাও রাজনীতিতে পরিচিত ঠিক নয় কিন্তু আমি বলবো না সব সত্যি কথা আমি বলবো না আরেকটা ইমেজ আছে আমার কাছে তুমি কতদিন লুকিয়ে থাকো তৃণমূল বা সাংসদ হিসেবে দেখেন তোমাকে আমি একটা সত্যি কথা বলি মানে আমার সঙ্গে প্রত্যেকটা মানুষ সংসদ খুব আপনি <laughs> সমাধান <laughs> 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 কারণ কেউ হয়তো বলে গেছে শুনেছি যে তোমাকে এমন দিনে এমন জায়গা ফেলবে সকালবেলা মনে হবে তুমি শেষ ওই দিনে সময় এমন ঘুরবে সন্ধ্যা মনে হবে তুই ঠিক আছে তুমি কি ভাবছো তার চেয়ে বড় কথা মানুষ কি ভাবছো সেখানে তোমাকে ভোটটা দিয়েছে তুমি কি ভাবছো সেখানে মানুষ তোমাকে ভোট দেয় আমার ফিরে আসছে তো আজকে তাহলে আমি কেন কাজ সঙ্গে ঝগড়া করবো 
আমার কাজটা তোমার সঙ্গে ঘোরা করার নয় আমার কাছে মানুষকে ভালো রাখা আমার এই কথাতেই মানুষ ভালো থাকবে কারণ লোকে জানে আমি যদি লড়াইটা শুরু করি লং লেভেল মানুষ লড়াইটা শুরু করবে তারাও তো আমাকে ভালোবাসে তাও তো লঙ্কে ভালোবাসে হয়তো কিছুটা দলের জন্য কিছুটা আমার জন্য কিন্তু আমি যদি ঝড়া না করেছি মানুষকে তো শান্তি আছে কিছু মানুষকে তো লড়া মানে লড়াই করাচ্ছে না সে আমার তো আমার অন্য তবে আমার জন্য এটা তো সেটা তো কাজ আমি <laughs> 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 আনন্দ <laughs> 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 সাধারণ মানুষের জার্নি না এই জার্নিটার ইন্সপিরেশন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আজকে দেবে কি পয়েন্ট যেখানে বাধা দিতে নিয়ে থামবে যে আমি এই জিনিসটাকে জীবনে মেনে এসছি বলে আমি আজকে জিনিসটা দাঁড়িয়েছি এবারে কথা তো বলিনি কিন্তু আমার মনে মাঝে মাঝে এটা বলা উচিত কে যারা সাকসেসফুল না কারণ নাহলে আমরা সবাই সাকসেসফুল যদি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে আমি আচ্ছা আচ্ছা ভালো ভালো মানুষকে আমি হারিয়ে রাখতে পারবো সেটা আমার মনে হয় আমার ক্ষমতা আছে শুধু বাহা যদি নয় ওই সময়কার উনিশশ থেকে উনিশশো পনেরো অব্দি যে যে বিপ্লবীগুলো ওই সময়কার কি কি অবদান আমার মনে হয় কি এটা আমি ছবি করেছি বলে নয় আমার মনে হয় এই অবদানগুলো দেখা উচিত কারণ বাংলায় সামান্তভাবে বিপ্লবীদেরকে নিয়ে সিনেমা হয় আগামী দিনে তুমি করবে তুমি কিছু প্ল্যান আছে আমার একটা আরেকটা সাবজেক্ট লক করা আছে মানে সেটাও স্বাধীনতা সেটাও স্বাধীনতা সময় নিয়ে এইটা আমার মনে হয় এটা এমন একটা ছবি যেটা সবাইকে নিয়ে দেখার মতন ছবি মানে আমি বলছি নাকি ইতিহাস না আমরা হারিয়ে যাচ্ছি ভুলে যাচ্ছি যেমন আছে সেকেন্ড অক্টোবর যেটা আমরা শুরু করলাম গান্ধীজি জন্মদিন নয় আজকে শাস্ত্রীয় জন্মদিন কিন্তু ইতিহাসে সত্যি ভয় লাগে কে কতটা বলবো কতটা বলবো সেটাও আছে বোঝা যায় না কোন মানে কে কিভাবে নেবে দেখুন বাঘাজতি উনিশ তারিখে মানে আমি চেষ্টা করবো ফ্যাসলি ফ্রেশ শো দেখার আমি আশা করি না এটা খারাপ হবে কারণ খারাপ হওয়ার প্রশ্ন করিনি দেবের উপর আমার ভীষণ ভরসা রয়েছে তিনি অনেক দায়িত্ব নিয়ে সিনেমাটি করেছেন এবং সিনেমাটি 
তুমি সূর্য জাগো রে রক্ত জাগো স্বাধীন খেয়ালের ভক্ত জাগো